सबसे बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती इसकी कल्पना करते ही रोए खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है चौबीसों घंटे हर किसी ने अपना जीवन संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच कोरोना पेट्रोल से साफ कर जिस तरह फैल रहा है उसने विश्व भर में गाड़ी से पेट्रोल निकलिए बोरस एक्सपोर्ट को चार पाँच बेर मॉल दिया सरकार तीन चार बेर लगाए बनू और ज्यादा सतर्क कर दिया भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े हम विजयी कैसे हो हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है हर किसी का यही सुझाव आता है नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा यानी 
तीन मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन 